Hoy en UJA Investiga nos vamos a acercar a diferentes patologías, tanto musculares como cardíacas. Para ello nos acompaña la investigadora Estefanía Lozano. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Estefanía, desde este grupo de investigación de la Universidad de Jaén se llevan a cabo diferentes proyectos. Uno de mm. ellos eh, consiste en, en patologías o en el desarrollo del corazón. Sí, así es. Sí, eh, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en una investigación muy centrada en, en desarrollo cardiovascular y desarrollo de musculatura esquelética y es el bagaje que llevábamos durante todo este año y la, o sea, perdón, durante todo este tiempo y la verdad es que en estos últimos años estamos haciendo grandes avances que podrían ser bastante prometedores de cara a la población eh, que no tienen eh, cierta esperanza en, en, en nosotros, ¿no? en, poder que, en poder ayudarlo y poder mejorar un poco su, su calidad de vida. ¿Y en qué tipo de avances estaríamos Bueno, eh, fundamentalmente, como he comentado antes, nuestro grupo trabaja en, en el desarrollo de musculatura esquelética y de musculatura cardíaca. ¿no? Entonces tenemos dos ámbitos que, aunque son muy diferentes, a la vez están muy relacionados. ¿no? La musculatura esquelética son todos los músculos de nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? y tenemos una enfermedad que está con considerada como una enfermedad rara, pero que al final la conocemos porque nos toca muchas veces de cerca y es una enfermedad que se conoce como distrofias musculares. Y entonces, en base a eso, estamos investigando cómo poder mejorar a través de herramientas moleculares, eh, cómo podemos mejorar la calidad de vida de algunos pacientes. Eh, más allá de eso, eh, las distrofias musculares nos pueden afectar a cualquier persona. No tiene que ser una enfermedad diagnosticada como tal, sino que también eh, a lo largo de la edad la gente pues, vamos perdiendo masa muscular y, y, y en base a eso también podríamos mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Entonces toda nuestra investigación está centrada en eso, tanto a nivel de musculatura esquelética como igualmente a nivel del de corazón. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que el corazón es uno de los órganos que menos se regenera, o sea, no se regenera nada, no nada. tiene la capacidad de regenerarse, no como el músculo del resto del cuerpo, que en principio, eh, si tú tienes un desgarro muscular, te puede molestar durante un tiempo, pero al final regenera se y se soluciona, pero el corazón no tiene esa capacidad, ¿no? Y entonces lo mismo, estamos trabajando en encontrar ese tipo de, de moléculas que puedan ayudar a, a mejorar esa, ese daño cardíaco o ese daño muscular eh, para mejorar la calidad de vida de los pacientes, que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí, ¿no? investigar para generar conocimiento, para encontrar cosas nuevas que puedan ser aplicadas a largo plazo. Entonces hay una esperanza de que en algún momento el corazón también pueda llegar a, a encontrar ese punto para poder mejorar o poder mm. evitar. ¿Qué sería? Sería básicamente para poder mejorar porque al final las dolencias ocurren a nivel genético, ¿vale? Pueden ser a nivel genético o por algunos riesgos asociados, ¿no? Entonces, no puedes llegar a evitarlo. Eh, puede ser que, que haya esa, esas moléculas, eh, sean marcadores, que en algún tipo de análisis más profundo puedan dar la cara con eh, bastante... Eh, en un estadio bastante temprano y que pueda ayudar a mejorar eh, la diagnosis y la solución de ese problema. Pero al final muchas veces pues, el desconocimiento nos lleva a darnos cuenta del problema cuando ya lo tenemos encima. ¿no? Entonces, en base a eso intentamos siempre mejorar eh, lo que ya está ocurriendo. Aunque eso también nos lleve a generar, a generar conocimiento que nos ayude a evitarlo. Pero en principio eso se nos escapa un poco más de nuestras manos. ¿Y en qué fase se encuentra el estudio músculo esquelético que se está llevando a cabo? Pues el estudio músculo esquelético está, está en un estado muy avanzado. Nosotros eh, en todos estos años hemos encontrado una molécula, en, por no entrar en mucho detalle, una molécula pequeña de ARN, eh, que modulando los niveles de esa molécula en, en los pacientes, cuando hablo de pacientes, eh, también nosotros entendamos que estamos, en principio, hemos desarrollado una um, investigación básica en ratón, que luego lo estamos trasladando a algunas muestras de, de pacientes humanos. Entonces, claro, eh, lo que hacemos es nivelar, los, o sea, modular perdón, los niveles de esa molécula y la modulación de esos niveles nos hace ver que hay una mejora en esa recuperación muscular. Vale, entonces, consideramos que está bastante avanzada eh, la investigación, pero como todo, todavía no hace falta pulirla y hacer fases experimentales más avanzadas con humanos y bueno, ya llegaría el momento, en un futuro, el poder aplicarlo ampliamente en el paciente si todo fuera correctamente. Entonces, lo que tenemos ahora mismo es eso, son datos que, re, que refuerzan la idea de que esa molécula puede modular 
la regeneración muscular después de un daño. Porque si sí están viendo resultados con los animales, con los que se sí, está trabajando. Exactamente. Nosotros tenemos unos animales que eh, son animales transgénicos que tienen distro una distrofia muscular, eh, que es una enfermedad ligada al sexo que eh, se detecta a temprana edad, en, en, sobre todo en niños, porque al decir eso es una enfermedad que eh, la padecen los chicos y la aportan las chicas, es una enfermedad un poco pues, especial, ¿no? Uh -huh. y, y entonces se detecta en una edad muy temprana y, y al final la calidad de, 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 de esta persona, la calidad de vida va disminuyendo cada vez más hasta que se queda postrada en una silla de ruedas. Entonces nosotros tenemos unos ratones que intentan simular ese tipo de enfermedad. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido modular los niveles de esta molécula que hemos descubierto que tiene o puede tener un papel importante y entonces lo que hemos visto es que aunque la regeneración muscular no es completa, ayuda a que eh, algo de regeneración haya y eh, pali un poco los efectos degenerativos de, de esta enfermedad. Por tanto, se podría mejorar la calidad de vida sí. y también incluso se podría la esperanza de vida, de vida sí, aumentar. Porque, sí, porque la esperanza de vida de estos pacientes es muy reducida. Eh, Podría aventurarme a decir que a los 40 no llega ninguno, por desgracia. ¿Y hay previsión de, de un plazo en el que esta, este estudio pudiera llegar a convertirse en una realidad? Bueno, pudiera aplicarse en humanos. Lo que pasa es que lo que, lleva, lo que conlleva la ciencia es que necesita mucho tiempo, mucho dinero... Y, y bueno, y, y que todo salga bien, porque al final hay cosas que, que por mucho que sean prometedoras en un estudio a nivel básico, luego en un nivel más avanzado no lo es tanto. Los niveles de modulación de esa molécula en ratones puede ser de una manera, o sea, necesario de disminuir o de aumentar en un porcentaje determinado, pero claro, luego trasladarlo al humano hay que correlacionar ese, esa mejora o esa rectificación de... de, de de ese nivel de esa molécula. Entonces, claro, eh, necesita mucho estudio, muchas pruebas, muchos eh, estudios preclínicos, fases diferentes con diferentes pacientes y, y probar dosis y probar eh, porcentajes de, de recuperación. O sea que yo espero que sí, que sea un futuro cercano, pero no te podría decir exactamente cuánto tiempo, la verdad. Pues con este mensaje esperanzador de que en un tiempo, en un plazo no muy lejano vamos a poder tener también una solución para este problema, nos vamos a quedar gracias por atendernos Estefanía Lozano y nosotros en UJA Investiga vamos a seguir indagando en la Universidad de Jaén y en todas aquellas investigaciones que van a mejorar la calidad de vida del ser humano.